Siemanko, z tej strony Piotr Krajewski, jest ze mną Janek Kiliński. Razem tworzymy ekipę Dirty Mori, jesteśmy dzisiaj w Bike Parku Kazury i pokażemy Wam dzisiaj jak skakać dropy. Jako, że jest to już piąty odcinek lekcji Skilla, czas oderwać się od ziemi. W końcu. W końcu. Dlatego dzisiaj właśnie porozmawiamy o dropach. Dropy to jest prostszy element skakania. To jest element, gdzie tylko spadamy w dół, nie mamy wybicia, ale do tego też powinniśmy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim oswoić się ze spadaniem, bo to, to nie jest taka prosta sprawa. W sytuacji, w której popełnimy kilka błędów z, wynikających ze stresu, możemy sobie po prostu zrobić krzywdę. W bike parku mamy do tego bardzo ciekawą infrastrukturę, ale zanim będziemy iść w bike parku, pójdziemy sobie przed bike park. Na krawężnik. Można się śmiać lub nie, ale od tego zaczynamy, tak? Bo krawężnik jest po prostu dropem i na nim można bezpiecznie uczyć się pokonywania takich elementów. Krawężnik tak naprawdę jest bardzo dobrym polem treningowym, ponieważ na nim możemy trenować i jeżeli nam coś nie wyjdzie, jeżeli przednie koło najpierw poleci w dół, to nic nam się nie stanie i dlatego na krawężniku postaramy się opanować taką technikę, żeby równo koła spadały z krawężnika. W sytuacji, w której opanujemy bezpieczne pokonywanie krawężników w stylu skakania dropów, to znaczy wyciągniemy przednie koło, ładnie opadniemy na dwa koła, możemy przejść do innych przeszkód, do większych dropów. W momencie, w którym dojeżdżamy do danego dropa, musimy sobie wyznaczyć miejsce, w którym początkowo lekko skompresujemy nasz przedni amortyzator, wypchniemy nogami, odchylimy się do tyłu, przez co odciążymy przednie koło, tak jak tłumaczyliśmy Wam w poprzednich odcinkach lekcji Skilla, w celu właśnie odciążenia tego przedniego koła, wyjechania i spadku na dwa koła. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli wyjść do manuala, ale nie, nie ma potrzeby, żebyśmy aż podrywali to koło, tylko właśnie o to, żeby ono było troszeczkę lżejsze, żeby to nasze tylne koło stało się taką równoważnią pomiędzy rowerem, a resztą naszego ciała, naszego korpusu, naszej całej masy. Tutaj bardzo ważny jest czas wykonywania czynności, które pozwalają nam poderwać to przednie koło. To znaczy, jeżeli wiemy, że w danym miejscu jest krawędź, no to odpowiednio wcześniej musimy zacząć wykonywać ten ruch odciążania przedniego koła. No bo jak się spóźnimy, nie przyłożymy siły, no to możemy przelecieć przez kierownicę. Ważne jest też, żeby nie zrobić go za wcześnie, bo jeżeli szarpniemy za wcześnie, to już zabraknie nam tej równoważni i po prostu lekko podniesiemy koło i ono spadnie po prostu nam w dół. Więc najlepiej właśnie przećwiczyć wcześniej na krawężniku i skupić się na tym momencie, kiedy widzimy krawędź i kiedy to koło zaczynamy podrywać do góry. Tutaj warto podkreślić, że krawężnik jest małą przeszkodą, ale jak już jedziemy na nią, no to musimy robić to ze zdecydowanym ruchem, żeby nie było, że się rozmyślamy. Bo oczywiście mówimy krawężnik... To jest mała przeszkoda, ale już gdy przejdziemy do większych dropów, no to nie ma miejsca na wahanie się, tylko już po prostu musimy wykonywać ten ruch. Trzeba wziąć pod uwagę, że dropy mogą być różne. Może być drop typu winda. Drop typu winda to jak wygląda, Piotrek? Że wciskamy guzik parter i lecimy na dół. No, dokładnie, to są takie ulubione dropy niektórych osób. Mało do przodu, bardzo dużo w dół. Na ogół jak lądują to robią tak. One są o tyle niebezpieczne, że naprawdę jak się idziemy wolno, to musimy ten ruch mocno przeciągnąć, żeby jak najdłużej być na tym tylnym kole. Troszeczkę łatwiej jest, jeżeli jednak jest drop, przy którym damy te dwie, trzy korby e, i taką właśnie sytuację ćwiczymy na krawężniku. Nie najeżdżamy z ogromną prędkością i nie wylatujemy z tego krawężnika, tylko właśnie tak jak Piotrek widzicie, dwie korby i pyk sobie przy takiej niedużej prędkości, nie wiem, 5, 7, 8 do 10 na godzinę ćwiczy to zeskakiwanie, żeby zeskakiwać na dwa koła. Czasami w bike parkach możemy spotkać takiego dropa, który nie kończy się urwiskiem, tylko ma kładkę. Więc w sytuacji, w której na początku boimy się z niego zeskoczyć, możemy sobie sprawdzić, czy rower nam spokojnie zjeżdża, czy nie zahaczymy tutaj supportem. Jak widzimy tutaj w tej sytuacji nie zahaczamy, możemy spokojnie z niego zjechać, potem sukcesywnie lekko zwiększać prędkość, no bo mamy, mamy tą, tą, tą pomoc w postaci tej kładki i wiemy, że nic się nie stanie. To już wiemy, po prostu jak idziemy dropa, to musimy być do niego przekonani i pewni, a taka sytuacja pozwala nam właśnie powolutku, małymi kroczkami pokonywać ten nasz strach i po prostu skakać coraz dalej. Jednak dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy chcemy zaatakować większego dropa, gdzie już nie da rady z niego przejechać, tylko trzeba z niego zaskoczyć. Wtedy już musimy być pewni tego, co robimy i te wszystkie techniki wcześniejsze, czyli na krawężniku i na dropie z objazdem, musimy już naprawdę pokonywać pewnie i dwoma kołami w lądowanie. Przejdźmy teraz do większego dropa. Tutaj technika jest taka sama jak w poprzednich dropach, z tym, że będziemy mieli dłuższe uczucie spadania. Po prostu większy drop dłuższy czas spadania, dlatego też dobrze jest oswoić się na mniejszych dropach z tym czasem właśnie spadania, żeby gdzieś tam nas nie spinało, tylko spokojnie oswoić się. Dobra, spadam, wszystko kontroluję, idę na troszeczkę większą przeszkodę, tego czasu spadania będzie więcej, ale jakby już mam to wytrenowane, więc nie będzie to problematyczne. Czy większy drop, 
tym większa prędkość w dół, to znaczy, że bardziej musimy tłumić to lądowanie. I teraz zwróćcie uwagę, kiedy Piotr leci tego największego dropa u nas na kazurce, to amortyzuje zarówno rękami, jak i nogami, delikatnie po prostu wyhamowując ten impet spadania. To jest bardzo ważne, bo jeżeli wylądujecie na sztywno, to każda nierówność, która będzie na podłożu, albo nierówne lądowanie spowoduje to, że was wyrzuci na rowerze w jedną albo w drugą stronę. W momencie, kiedy Piotrek ląduje, ugina łokcie, ugina kolana, to delikatnie odjeżdża, w ogóle nie ma tego momentu uderzenia o, o ziemię. W czasie skakania dropów dążymy do tego, żeby lądować na dwa koła. Dopuszczalne jest, żeby czasami wylądować troszeczkę bardziej na tylne koło, bo tu się nic wielkiego nie starzy, jeżeli rzeczywiście tylne koło dotknie pierwsze, potem przednie, ale na pewno nie dążymy do sytuacji, w której to przednie koło dotyka lądowania jako pierwsze, no bo szczególnie kiedy spadamy, jest gdzieś tam ta szansa, że po prostu może nas z tego roweru wyrzucić. Przy dropach bardzo ważną kwestią jest to, żeby wykonywać ruch jak do manuala, a nie podciągania roweru. Bo zauważcie, że w sytuacji, w której wypychamy ten rower, odchylamy się do tyłu, to my kontrolujemy ten ruch w sposób płynny. A w sytuacji, w której zamykamy zakres ruchu, to znaczy uginamy nasze łokcie, uginamy nasze kolana, to tak naprawdę już nie mamy pola manewru, więc jeżeli załóżmy jedną rękę mamy silniejszą, wyciągniemy ten rower krzywo, cały drop będzie, będziemy mieli tendencję do lecenia do boku, no i po prostu się wywrócimy. W momencie też, kiedy szarpniemy tego dropa, może się okazać, że my nie wyciągniemy go zbyt mocno i już w ogóle przelecimy przez kierownicę, więc to jest bardzo ważne. Teraz Piotrek Kaskader pokaże Wam jak nie robić, bo naprawdę tą techniką możecie sobie zrobić krzywdę. Wiele osób na początku, a nawet i nie na początku stosuje z dropa technikę dwóch kół która przy szybszych dropach się ogólnie może sprawdzić i jakoś jest skuteczna. Ale przy dropach, które jedziemy wolniej, wybicie z dwóch kół jest złe, ponieważ wyjeżdżamy najpierw przednim kołem, potem tylnym kołem, a technika wyskoku z dwóch kół polega na tym, że dwa koła nam się podrywają i mamy szansę, że zanim to tylne koło minie linię dropa, ono delikatnie zahaczy i po prostu ściągnie nas na dół. To było na tyle, jeżeli chodzi o skakanie dropów. Kończymy piąty odcinek lekcji skilla z Dartmoor Bikes. W następnym odcinku będziemy się uczyć nie jak tylko spadać, ale jak najpierw wyskoczyć z hopy. Kolejny odcinek będzie dotyczył tego właśnie, jak poprawnie skakać na hopach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie. Hej.